Ja, idag har vi kommit så långt man kan komma med tunnelbanan från T-centralen, 22 km ner till Norsborg. Norsborg är också den västraste stationen i hela tunnelbanesystemet. Och idag ska vi fortsätta våra äventyr på tunnelbanan och be oss till Ropsten. Norsborg så finns ju Norsborgstepån. Det finns en liten ingång här. Bara kommer oss in i berget och så går det runt och så kommer vi upp. Det finns även ingång här till Norsborgstepån. Och just nu eh, så finns faktiskt här nya typer av tunnelbanetåg, en så kallad C30 som ska börja rulla på röd linje 2020, alltså i år och ersätta den gamla typen av tunnelbanevagnar. I de första planerna för röd linje var Alby faktiskt tänkt som slutstation efter Hallunda. En klurig sak med just Alby är annars att den här stationen har två plattformar trots att Alby inte är en grenstation. När Alby byggdes upptäcktes att platsen där biljetthallen skulle ha legat hade för dåligt berg och hela banan fick därför flyttas 20 meter norrut. Ja, jag kommer till mitt i skogen i Huddinge vid Masmoberget. Och den här platsen skulle faktiskt ha varit bebyggd redan på 70-talet, men så blev det aldrig. Det som däremot blev, det var det här. Det här är ett plomberat hissschakt som befinner sig precis rakt ovanför Masmos tunnelbanestation. I så fall hade det gått hissar upp hit till de boende, som dessutom hade haft en ganska vacker utsikt här över vattnet. Det kan komma att bli så att när Spårvägs syd dras hit så kan det här området komma att byggas. Idag är det en ganska kuslig plats men jag ska visa någonting ännu mer kusligare. Det var nämligen så att man planerade även en rulltrappa lite längre bort i skogen här. Ja, så här ser det alltså ut på platsen mitt i skogen. Där Masmos rulltrappa upp på Masmoberget hade kommit upp om de hade byggt den här delen av Masmo. På andra sidan så har vi en trappa ner till stationshallen. Här hade det varit ett etage och så hade det varit ytterligare en rulltrappa upp. Det är 38 eller 39 höjdmeter tror jag så det är ganska, ganska långt. En riktig kuslig plats. Man skulle inte vilja vara om det är mörkt. Ja, det känns ju nästan som att vara i Åre när man kommer till Skärholmen. För strax utanför Skärholmens centrum och uppför berget så finns ju faktiskt en bergbana precis i anslutning till tunnelbanan. Låt oss åka med när den kommer. Ja, den här bergbanan den går ju faktiskt på räls och den byggdes 2001 av liftbyggarna faktiskt. Och den här har ett konstruktionsfel, så den går in bågen så här. Och den har haft ganska mycket driftstörningar den här hissen. Och då har man fått ersätta med buss. Det finns även en trappa som löper här bredvid. Men det är 132 trappsteg, jag räknade faktiskt. Så att jag förstår att framförallt gamla kanske vill ha en hiss. Och det kommer att ersättas av en ny bergbana om ungefär två år. Då kommer den vara avstängd och ersättas med bussar. Att Stockholms tunnelbana kryllar med skyddsrum, det är ingen hemlighet. Och här vid Mälarhöjden i berget så finns faktiskt eh, ett av de absolut största som kallas för noshörningens skyddsrum. Och det har plats för 730 personer. Vi ska titta ännu längre fram här, för här finns faktiskt ytterligare tecken på skyddsrum. När vi kommer till slutet av perrongen, precis där eh, rulltrapporna kommer ner, då ska vi titta i golvet. För här finns nämligen de här infästningarna och det finns motsvarande infästningar även i, i taket. Och de här infästningarna de är till för att sätta upp splitterskydd som är till för om det skulle falla bomber ovanpå gatorna och det skulle komma ner i schaktet. Då skulle de här splitterskydden skydda de personerna som befinner sig i skyddsrummet. Det här finns faktiskt på flera ställen i tunnelbanan så håll utkik när du åker på en unionisk station och när du kommer ner från rulltrappan.
Örnsberg och telefonplan är stationer som troligen kommer att täckas över för att kunna ge plats åt nya bostäder i direkt anslutning till stationen. En station som redan har täckats över är Liljeholmen som tidigare låg utomhus. Vid Liljeholmen finns också röda linjens trafikledningscentral. När tågen går in i tunneln under Hammarbyleden mellan Liljeholmen och Hornstull har tåget faktiskt vatten både över sig och under sig. En 170 meter lång betongtunnel sänktes ner i vattnet och under cirka 50 meter går alltså tunnelbanan på en undervattensbro där vattnet alltså flödar både under och över tåget. Vid Sinkens damm, där Hammarby spelar bandy, finns den enda underjordiska stationen inne i stan som bara har en uppgång till gatan. Nu ska jag lära dig något riktigt roligt. Vi ska lyssna på högtalarna på de olika sidorna av plattformarna. Vi börjar med norrgående. Lyssna. Linje 14 mot Mörby centrum. Ja, så går vi över hit till södergående plattform. Ni hör skillnaden. I ena fall så var det en man som pratade. Det är de södergående tågen. Och på andra sidan då var det en kvinna som pratade. Då är det norrgående tåg. Det första som märks vid Östermans torg är att stationsskyltarna är silverfärgade. Det här är för att Sidedärket som utformade stationen tyckte att det smälte in bättre med stationens färgsättning. Men Östermans torg rymmer också fler hemligheter. Den här stationen skulle nämligen ha haft en andra perrong med ett spår. På den här ritningen syns det tydligt hur plattformen skulle legat på södra sidan längs med dagens plattform. Det finns också några meter tunnel borrat för det här. Och mellan rulltrapporna, framförallt på den södra uppgången, kan man tydligt se var nedgången i så fall skulle ha varit. Vid Gärdet brukar prångerna vara fyllda med finska turister eftersom Silja Line lägger till här i närheten. Och den här stationen fick också vara med i den amerikanska versionen av The Girl with the Dragon Tattoo. Ja, det är många som känner igen blå gången, den långa rullbandet vid T-centralen mellan grön, röd och blå linje. Men ska man se den absolut längsta rullbandet, då ska man faktiskt be sig hit till Ropsten. För här finns faktiskt tunnelbanans absolut längsta rullband. Och ska man också notera de här checka bänkarna som är byggda i vinkel för man sipper slitt sitta snett. Stationen här i Ropsten, det är ju den sista stationen på den här linjen. Och det är också den slutstationen som ligger med kortast avstånd från T-centralen. Det är bara tre stationer här emellan och 5,1 kilometer. Men så hade det inte behövt bli. För planerna fanns ju faktiskt på att förlänga den här linjen upp till Lidingö centrum. Så blev det ju som bekant inte. Så här finns ju faktiskt möjlighet att byta. För här tar Lidingöbanan över. Och vill ni veta mer om Lidingöbanan och förlängningen till Lidingö som var tidigare var planerad. Då ska ni kolla på min film om Lidingöbanan. Men den här filmen är slut och i nästa film ska vi åka med den andra röda linjen från Fruingen till Mörby. Vi ses då.